हेलो गाय गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स वीडियो में मैं इंपारटेंट का पैथा में इधे वेरी वेरी इंपारटेंट अन्ट सो इध कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट असल कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट्स अंटे फुल्ग चूसी मैं टू बेसीक प्रोग्रम्स वीडियो चुदा वीडियो को लेंथ एक्वना पर्वे फुल्ग चूँ सो दट मेजी अर्थम हो ओके इन फस्ट कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट्स अंटे एटो चुदा मेन कमेंड लाइन इन प्रोग्रम की इनपुट इवाले विधेस्टो इंट आफ् इनपुट इनपुट अने फंशन यूजर कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट डैरेक्ट इनपुट रीडेस्ट सो असल कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट यूजर नीचे इनपुट रीडे मेथड और मेथड मैं इपू यूज इनपुट यूजर नीचे मैं मेथड मैं यूज यूजर नीचे इनपुट रीड सो इलागे इनपुट अने फंशन यूज चेयक कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट्स द्वारा मन यूजर नीचे इनपुट रीड चेयर असल कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट्स मैं ये विधि इवाली अंत कमेंड प्राप्त में मैं एपड़ प्रोग्रम रनो अब वो इनपुट अनें सो इत कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट फस्ट मन कमेंड कमेंड प्राप्त के तरह मन विधि प्रोग्रम रन चये पैथा प्रोग्रम पीवै स्पेस प्रोग्रम ने प्रोग्रम ने याडन सो याडाट पीवै इला मन की एंट्र को एग्जिक्यूट इपू मन इनपुट अने फंशन यूज यूजर नीचे इनपुट रीड्सकूड एग्जिक्यूटन तरह मन की अड़ती सो अब मैं इनपुट अनें अला कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट्स को इकटे दीन तरह स्पेस इच्छी मन इला स्पेस सपरेटेड इंटीजर्स कमेंड लाइन प्राप्त में मन कमेंड प्राप्त में मैं इनपुट अने सो इन इला दिन अर्थमेंटे मन कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट्स यूज सो मन कमेंड लाइन अटे कमेंट प्राप्त में वाड़ा ओके कमेंड लाइन इवे आर्ग्युमेंट्स सो इत कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट अन्ट ओके इपू मन दीन एला रीड चेयर ओके फस्ट चुद इन मेन मन चूड़े मुख्य मन तेलिया इनबिल प्री डिफइंड फंशन पैथा तो इतनी वेरी वेरी इंपारटेंट अन्ट दीन पेर वे सिस् सिस् मॉड्यूल अनेंटे कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट्स आलरे प्री डिफइंड सिस्ने मॉड्यूलों उ मन को कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट्स वाड़ी अंटे सिस् मॉड्यूल इंपोर्टी ओके इंपोर्ट यूज मन सिस् मॉड्यूल इंपोर्टी इपू सि मॉड्यूल मन की कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट्स कोसमें और सपरेट वेरिएबल क्रििएट पैथा ओके ओके अर्थम हो जातक सिस्ने मॉड्यूल मन की वेरिएबल क्रििएट वेरिएबल कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट्स एवेमो दाँ प्रीडा और वेरिएबल कावाल कदा मैं इकड़े एन अनी के इकड़को अलावाल करी अब आ वेरिएबल स्टोर से मन दिन यूज प्रोग्रमिंग से उ सो अंक मन को प्री डिफइंड वेरिएबल इच्छा एआरजीवी ओके आर्ग्युमेंट वाल्यू ओके एआरजीवी अने कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट अने दाखी वेरिएबल सो ई एआरजीवी अने कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट वेरिएबल मैं एपड़ना कमेंड लाइन आर्ग्युमेंट यूज चेयरेंटे एआरजीवी मतमे ऐक्स ओके असल एआरजीवी अंत चुद असल एआरजीवी अने लिस्ट टाइप अंत इध लिस्ट फार्मे उ इक चूँ मैं ये विधि इतना स्पेस सपरेट इंटीजर्स इतना सो इत मिस्टन ओके मत लिस्ट सो इत मन की लिस्ट टाइप उ अला इंटीजर्स मैं ये इनपुटो कमेंड लाइन वाटी लिस्ट तस्कटे ओके इप्ड मन वीट ने ऐक्सेसेंटे एआरजीवी आफ् जीरो अलग एआरजीवी आफ् वन ये लिस्ट आपरेशन अवी एआरजीवी में चेल्स ओके इधट टाइप अला एआरजीवी अब मन जीरो अच्छे मन फस्ट एलमेंट रावाल कदा इला मन प्रोग्रम इच्छा ओके इला इनपुट इच्छा इप्ड इंजो फस्ट एलमेंट रे एआरजीवी आफ् जीरो अंटेक इक फस्ट एलमेंटे मामूल के अच्छे टेन कदा मन के एलमेंट का सिस् मॉड्यूल यूज एआरजीवी यूज मन की मोद उलमेंटे अभी प्रोग्रम ने इधी ओके इधर आर्ग्युमेंट तस्कटे इप्ड एआरजीवी आफ् जीरो अंटेट पै मैं एआरजीवी प्रिंटे प्रोग्रम ने प्रिंट इपू वन नीचे अंत फस्ट इंडेक्स नीचे मन की टेन ट्वेंटी इवे स्टार्ट होता है ओके इतमें जात गुर्तपेटे आपरेशन एआरजीवी आफ् जीरो यूज अभी ऐड डॉट पे अने टेन बै टू अने अंत बै टू अने आपरेशन चेयर डिवजन चेयर अब इन ऐड डॉट पै बै टू अवत अव एर्र वो सो मन मैं एम चेयर आ प्रोग्रम ने एक्सक्लूड चेयर सो दाने की मैं चाहे लिस्ट में मन की इंडेक्सिंग आपरेटर्स उदा आलरे चूड़क वीडियो से चूँ अला मन की स्टार्ट अवाल मन की इंडेक्स फस्ट नीचे इंडेक्स नीचे स्टार्ट अवाली 
కాలన్ కాలన్ ఎండింగ్ వరకు వెళ్ళిపోవాలి సో ఈ విధంగా మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని ప్రింట్ చేసామో అప్పుడు ఆ యాడ్ డాట్ పై అనేది ప్రోగ్రామ్ నేమ్ ఎక్స్క్లూడ్ అయిపోయి ఏవైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయో అవి మాత్రమే డిస్ప్లే అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి ఓకే ఇది మనకి ఏఆర్జీవి గురించి సిస్ గురించి ఈ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటే సిస్ అనే మోడల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఏఆర్జీవి అనే వేరేబుల్ని యూజ్ చేసుకొని ఈ కమాండ్ లైన్ ఏవైతే మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చామో వాటిని మనం యాక్సెస్ చేసుకొని ప్రోగ్రామ్లో యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం యాడ్ డాట్ పై అనేది ఒకటి ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఓకే ఫస్ట్ నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను సిస్ మోడల్ని చూడండి ఇంపోర్ట్ సిస్ అని రాయచ్చు ఎట్లా రాసి ఇంపోర్ట్ సిస్ అని రాస్తే మీరు సిస్ మాడ్యూల్లో చాలా రకాల మనకి చాలా రకాల ఐటమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి మాత్రం మనం వాడేది ఏఆర్జీవి సో దాన్ని కూడా మీరు స్పెసిఫిక్గా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా అయినా రాయచ్చు లేదంటే ఫ్రమ్ సిస్ సిస్ మాడ్యూల్లో ఇంపోర్ట్ ఏఆర్జీవి ఇలా రాస్తే మీకు అర్థం ఏంటి ఫ్రమ్ సిస్ మాడ్యూల్ అంటే సిస్ మాడ్యూల్లోంచి ఏఆర్జీవిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోమని మనం పైతానికి చెప్తున్నాం అనమాట ఓకే ఫ్రమ్ సిస్ ఇంపోర్ట్ ఏఆర్జీవి ఓకే మనం ఏం రాసినప్పుడు ఫ్రమ్ సిస్ ఇంపోర్ట్ ఏఆర్జీవి ఇప్పుడు మనకి ఏఆర్జీవి ఇంపోర్ట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ప్రోగ్రామ్లోకి స్టార్ట్ అవుతాం ఇప్పుడు మనం ఎడిషన్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ చేస్తున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇది లిస్ట్ ఓకే గుర్తుపెట్టుకోండి లిస్ట్ కాబట్టి మనకి కే అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం కే అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్న తర్వాత ఏఆర్జీవి ఆఫ్ మనకి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ రాకూడదని చెప్పాను కదా సో మొదటి మనం ఏం చేయాలి ఎప్పుడు ఇది రాసుకోవాలి ఇది రాసుకుంటే ఏంటి అర్థం వన్ ఇండెక్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మనం ప్రోగ్రామ్ నేమ్ తర్వాత ఏవైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇచ్చామో అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎండింగ్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది ఓకే మనకు అదే కదా కావాలి ఓకే ఇప్పుడు కే అనేది ఏ టైప్ మనం ఒకసారి ఏఆర్జీవి ఏ టైప్ కే ఏ టైప్ రెండు మనం ఒకసారి చూద్దాం ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఏఆర్జీవి ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఏఆర్జీవి రాసాం ఇప్పుడు కే రాద్దాం అదేవిధంగా మీకు ఫస్ట్ మీరు తెలియడం కోసం ప్రింట్ కే ఒకటి అలాగే ప్రింట్ ఏఆర్జీవి ఆఫ్ జీరో మనం ముందు ఏదైతే మనకి ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నేము అనుకుంటున్నామో అది ఇక్కడ రాశాను సో మీకు ఫస్ట్ రాస్తాను అది సో ఇక్కడ మీకు ఫస్టే అది రాద్దాం అంటే స్టార్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ వస్తుంది ఓకే దీన్ని నేను సేవ్ చేస్తాను ఓకే సేవ్ చేస్తాను సేవ్ చేసిన తర్వాత మనం కమెంట్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్దాం ఓకే కమెంట్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనం డెస్క్టాప్ మీద నేను సేవ్ చేశాను కాబట్టి నేను సిడి చేంజ్ డైరెక్ట్ టు డెస్క్టాప్ ఓకే చేంజ్ ఇప్పుడు నేను డెస్క్టాప్కి వెళ్ళిపోయాను ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి పీవై స్పేస్ ఓకే పీవై స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ డాట్ పీవై అంటే యాడ్ డాట్ పీవై అని రాసిన తర్వాత స్పేస్ ఇచ్చి టెన్ ట్వంటీ అనే రెండు వేరేబుల్స్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎంటర్ కొట్టాం ఇక్కడ మీరు చూడండి మనకి రన్ అయింది చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ప్రింట్ ఆర్ ఏఆర్జీవి ఆఫ్ జీరో అంటే ఏంటి యాడ్ డాట్ పీవై కదా చూడండి ఇక్కడ యాడ్ డాట్ పీవై ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ ఏఆర్ ఇప్పుడు ప్రింట్ ఇప్పుడు కే అనేది మనకి వేరేబుల్ చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు మనకి కే అనేది ప్రింట్ అయ్యి చూడండి ఇక్కడ ప్రింట్ కే ఏంటి టెన్ ట్వంటీ మాత్రమే మనకి లిస్ట్లోకి వచ్చాయి ఆ తర్వాత ఏఆర్జీవి టైప్ ఏంటి లిస్ట్ సో ఇది లిస్ట్గానే మనకి తీసుకుంటుంది ఓకే మీకు క్లారిటీ వచ్చింది కదా నెక్స్ట్ కే అనేది కూడా లిస్ట్ టైప్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కే అనేది లిస్ట్ టైప్ ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇండివిజువల్గా ఇప్పుడు మనం రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు ఈ టెన్ని ట్వంటీని యాడ్ చేద్దాం ఓకే ఇప్పుడు మనకి లిస్ట్ లిస్ట్లోంచి మనం ఏ విధంగా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి రెండు విధాలుగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు ఒకటి రేంజ్ యూజ్ చేసి రెండోది డైరెక్ట్గా ఫర్ ఐ ఇన్ లిస్ట్ సో నేను ఫర్ ఐన్ లిస్ట్ రాసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే డైరెక్ట్ వాల్యూసే కాబట్టి ఓకే ఫర్ ఐన్ మీరు ఏ విధంగా రాసుకో ఏ విధమైన యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నుంచి మనకు మామూలు తెలిసిందే కే ఓకే కే అనేది లిస్ట్ కదా సో మనకి సమ్ చేయాలి ఓకే ఏంటి టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ రావాలి సో దానికి మనం ఏం చేస్తాం సమ్ ఎస్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఏదైనా జీరో తీసుకుని ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ ప్లస్ ఐ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఎస్ వాల్యూ జీరో ఉంటుంది తర్వాత ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది కేలోని ఫస్ట్ అంటే టెన్ అవుతుంది టెన్ ప్లస్ జీరో టెన్ తర్వాత ఎస్లో టెన్ ఉంది నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ట్వంటీ అవుతుంది టెన్ ప్లస్ ట్వంటీ థర్టీ సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఎస్ను ప్రింట్ చేయాలి కాకపోతే ఇక్కడ మనకు ఒకటి తెలుస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఎర్ర అనేది ఒకటి ఏదైనా వచ్చిందా పా అయిందని మనం చూద్దాం ఒకసారి సేవ్ చేసిన చేసిన మళ్ళీ కమెంట్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్ళి పీ
ఎందుకంటే మనకి యాడ్ డాట్ పీవై అనేది ఒక స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ అలాగే నెక్స్ట్ మిగతావి కూడా మనకి స్ట్రింగ్ టైపే కానీ ఇంటిజర్ టైప్ కాదు సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ఐని ఇంటిజర్ టైప్లోకి మార్చాలి సో మనం క్యాస్టింగ్ చేయాలి అంటే ఏంటి ఇంట్ ఆఫ్ ఐ అని రాస్తే స్ట్రింగ్ ఇంటిజర్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం ఓకే ఇప్పుడు నేను సిడి డెస్క్టాప్లోకి వెళ్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు చూడండి పీవై యాడ్ డాట్ పీవై టెన్ ట్వంటీ సో ఒకసారి నేను సేవ్ చేస్తాను సేవ్ చేసిన తర్వాత చేద్దాం సేవ్ నాకు మనం సేవ్ చేయలేదు ఇప్పుడు చూడండి సిడి స్పేస్ డెస్క్టాప్ ఓకే పీవై స్పేస్ యాడ్ డాట్ పీవై స్పేస్ టెన్ స్పే గ్యాప్ ట్వంటీ చూడండి థర్టీ ఓకే ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది మీకు ఏంటంటే మనకి ఇది స్ట్రింగ్ టైప్ కాకపోతే మనం దీన్ని ఇంటిజర్ టైప్లో కన్వర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనకి స్ట్రింగ్ ఇంటిజర్ ఎడిషన్ అవ్వదు కాబట్టి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ అది మనకి స్ట్రింగ్ టైప్ కావంటే మీరు ఒకసారి ఇక్కడ నేను ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఐ అని రాస్తాను అప్పుడు దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమవుతుంది ప్రింట్ టైప్ ఆఫ్ ఐ ఒక ఒకసారి ఐ ప్రింట్ అయితే చాలు కదా మనకి అన్నీ అవసరం లేదు సో నేను బ్రేక్ రాసేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఒకసారి ఒకటి ప్రింట్ అయ్యి సరిపోతుంది మనకి ఎందుకంటే ఇటు ఆన్సర్ రాదని మనకు తెలుసు కాబట్టి బ్రేక్ ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేస్తా సేవ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనం కమెంట్ ప్రాంప్ట్లోకి వెళ్దాం సో ఇప్పుడు మనం కమెంట్ ప్రాంప్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ మనం ఒకసారి డెస్ చూ చేద్దాం పీవై స్పేస్ యాడ్ డాట్ పీవై టెన్ స్పేస్ ట్వంటీ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి క్లాస్ టైప్ క్లాస్ స్ట్రింగ్ సో ఈ ఐ అనేది టైప్ ఏంటి మనకి స్ట్రింగ్ టైప్ ఓకే ఓకే కదా ఇప్పుడు మనకి ఇది స్ట్రింగ్ టైపు మన ఇంటిజర్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఈ బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ అర్థమైంది కదా మనం ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ సిస్ మాడ్యూల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఆ సిస్ మాడ్యూల్లో మనం ఏఆర్జీవీని యూజ్ చేయాలి ఏఆర్జీవీని ఫస్ట్ మనకి ఆ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ పక్కకు తీసేసి మిగతా అన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసుకునేలాగా మనం ఈ స్టేట్మెంట్ని ఖచ్చితంగా రాయాల్సి ఉంటుంది దీని అర్థమైంది కదా ఒకవేళ ఇది మీకు ఏమైనా డౌట్గా ఉంటే నేను ఐ కార్డ్స్లో ఉంటుంది అక్కడ ఇండెక్స్ ఆపరేటర్ గురించి చెప్పాను ఐ కార్డ్స్లో డిస్క్రిప్షన్లో ప్లేస్ చేస్తాను ఒకసారి చూడండి నెక్స్ట్ మీరు మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి లిస్ట్ని అలాగే మీరు ఈ కే అనే వేరేబుల్ వచ్చేసిన తర్వాత మీరు అదే విధంగా యాక్సెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం యూజింగ్ కమెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ సో మనం ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం యూజింగ్ కమెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఓకే అలాగే మీకు ఆన్లైన్ కంపెనీలో కూడా ఒకసారి చెక్ చేసి చూపిస్తాను ఇట్లా మనం కమెంట్ ప్రాంప్లో కాకుండా అక్కడ మనం ఆన్లైన్ కంపెనీలో ఏ విధంగా చేయాలండి మామూలుగా మీకు ఎగ్జామ్స్లో ఏదైనా అయితే వాళ్ళే వాళ్ళు మీకు టెస్ట్ కేసెస్ రూపంలో అదే రన్ అవుతుంది మీరు అయితే ఇన్పుట్ ఏం ఇవ్వక్కర్లేదు ఓకే జస్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్స్ రాస్తే మనం అవి మీకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి ఫ్రమ్ సిస్ ఓకే సిస్ ఇంపోర్ట్ ARGV ఓకే ఇప్పుడు మనం కమెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ యూజ్ చేయడానికి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఆర్జీవీ ఆఫ్ వన్ కాలన్ సో ఇలా రాస్తే మొత్తం ఈ ఎల్సిఎం అనేది మన ప్రోగ్రామ్ నేమ్ అది కాకుండా రిమైనింగ్గానే వస్తాయి ఓకే ఇప్పుడు మనకి కేలో లిస్ట్ అనేది ఉంది ఓకే ఇప్పుడు మనకి టూ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఎల్సిఎం ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ కాబట్టి నేను నెంబర్ వన్ ఎన్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ అది చెప్పాను కదా ఇవి స్ట్రింగ్స్ అని సో దాన్ని ఇంటిజర్లోకి మారుస్తాం కే ఆఫ్ జీరో సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ని ఎన్ వన్ అనుకున్నాను అలాగే ఎన్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంట్ ఆఫ్ కే ఆఫ్ వన్ ఓకే దీన్ని నేను సెకండ్ ఎలిమెంట్ని తీసుకొని ఇంటిజర్లోకి మార్చాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం ఇఫ్ ఎన్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఎన్ టూ ఎల్సిఎం ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్ నేను వీడియో చేశాను అది ఒకవేళ మీకు అది ప్యూర్గా కావాలనుకుంటే మీకు డిస్క్రిప్షన్లో అలాగే కార్డ్స్లో లింక్ ఉంటుంది ఒకసారి మీరు క్లిక్ చేసి చూడండి నేను డైరెక్ట్గా బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను ఒకవేళ ఎన్ వన్ ఈజ్ ఎన్ ఎన్ ఇప్పుడు ఏదైనా మనం ఎల్సిఎం చేసేటప్పుడు రెండు నెంబర్స్ ఉంటే మొదట ఏది గ్రేటర్ ఉంటే ఫస్ట్ అదే ఎల్సిఎం అని మనం అనుకుంటాం సో అందుకని ఫస్ట్ దాని గురించి మనం ఎన్ ఏది రెండింటిలో ఏది పెద్ద తీసుకున్నాం ఓకే గ్రేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ వన్ ఒకవేళ కాకపోతే ఎల్స్ ఏమవ్వాలి గ్రేటర్ ఇంక రిమైనింగ్ కదా గ్రేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ టూ ఓకే ఇప్పుడు మనకి గ్రేటర్ వచ్చింది ఒకవేళ ఇప్పుడు గ్రేటర్ అనేది మనకి సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఎల్సిఎం చేసేటప్పుడు ట్వెల్వ్ మనకి ఎల్సిఎం అనుకోండి ఒకవేళ
అలాంటప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఆలస్యం వచ్చిందో అప్పుడు ఈ కండిషన్ని బ్రేక్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా సో అందుకని నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ కావడానికి వైల్డ్ ట్రూ ఓకే వైల్డ్ ట్రూ దాని తర్వాత గ్రేటర్ అనేది ఏం తెలియదు రెండు నెంబర్స్తోనే డివిజిబుల్ అవ్వాలి కదా సో ఎక్స్ ఇస్ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ డివిజిబుల్ అవ్వాలి అలాగే ఖచ్చితంగా ఎండ్ పెడితే ఏంటి రెండు ఇన్పుట్స్ ట్రూ అయితేనే అప్పుడు ట్రూ అవుతుంది ఓకే అండ్ మళ్ళీ గ్రేటర్ పర్సంటేజ్ వై ఇస్ డబల్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇది కూడా ట్రూ అయితేనే మనకేం కావాలి గ్రేటర్ అనేది ఎల్సిఎం కావాలి ఓకే ఎల్సిఎం అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఇజీ ఎల్సిఎం ఎల్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఇజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ ఓకే మనకు అప్పుడు గ్రేటర్ అనేది ఎల్సిఎం అయిపోతుంది ఒక అప్పుడు ఎల్సిఎం అయిపోగానే మనం ఏం చేస్తాం ఈ కండిషన్ని బ్రేక్ చేసేయచ్చు కదా మనకి ఎల్సిఎం వచ్చింది కాబట్టి సో ఇక్కడ నేను బ్రేక్ అని రాస్తున్నాను బ్రేక్ ఓకే ఇప్పుడు ఓకే ఒకవేళ మనకి గ్రేటర్ అనేది ఎల్సిఎం కాకపోతే కనుక అప్పుడు మనకి ఏం అవ్వాలి ఈ గ్రేటర్ అనేది కాదనమాట అంటే ట్వెల్వ్ అనేది కాదు ఇప్పుడు మనం ట్వెల్వ్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి కదా నెక్స్ట్ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి కాబట్టి గ్రేటర్ అంటే నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి గ్రేటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ ప్లస్ వన్ ఒక్కొక్కటి ఇంక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఒకవేళ కనుక గ్రేటర్ ఎల్సిఎం అని తెలిసిపోతే అక్కడితో క్లోజ్ అయిపోవాలి లేక ఆనట్ అయితే గ్రేటర్ ఇంక్రిమెంట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం ఎల్సిఎంని ప్రింట్ చేసుకోవాలి సో ప్రింట్ గ్రే ఏఎల్ ఓకే ఎల్ అనేదే కదా మనకి చివరిగా ఫైనల్గా ఉన్న ఎల్సిఎం సో ఎల్సిఎం ప్రింట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇది మన కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసి ఇన్పుట్ రీడ్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు మనం ఒకసారి దీన్ని సేవ్ చేస్తాం సేవ్ చేసి ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఇక్కడ మనం సిడి డెస్క్టాప్ తర్వాత పీవై స్పేస్ ఎల్సిఎం డాట్ పీవై స్పేస్ ట్వంటీ ఫోర్ స్పేస్ ఎయిటీన్ ఇచ్చాను బుట్ సెవెంటీ టూ కదా ఎల్సిఎం సో సెవెంటీ టూ ఇస్ ది ఎల్సిఎం ఓకే మనకి ఈ విధంగా కమెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యూజ్ చేసి మనం ప్రోగ్రామ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి ఆన్లైన్ కంపెనీలో కూడా ప్రోగ్రామింగ్ ఎలా ఎలా మనం ఇవ్వాలో కమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చూద్దాం ఎందుకంటే ఇందులో కమెంట్ లైన్ ఉన్నది కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కంపెనీలో చూసినట్టయితే మీకు కింద కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అని ఒకటి కనిపిస్తుంది ఒక కాలం సో ఇది నేను రాసింది ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను ట్వంటీ ఫోర్ స్పేస్ ఎయిటీన్ అని ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి రన్ చేస్తా ఇప్పుడు మన అవుట్పుట్ సెవెంటీ టూ ఓకే మనకి ఈ విధంగా కమెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకు కమెంట్ లైన్ ఉండదు మనకు కమెంట్ ప్రాంప్ట్ ఉండదు కదా ఆన్లైన్ కంపెనీలో ఉండేటప్పుడు సో అందుకని మనకు కమెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఇలాంటి ప్లేస్ ఇక్కడ ప్లేస్లో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు సిక్స్ ట్వెల్వ్ ఇద్దాం స్పేస్ ట్వెల్వ్ ఇప్పుడు మనకి ట్వెల్వ్ ఓకే ఎల్సిఎం పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా మనం ప్రోగ్రామ్ అనేది చేయాలి ఈ కమెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టీసీఎస్లో వాటిలో కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్ ఇలా కమెంట్ అండ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ గురించి ఇస్తారు సో అందుకని మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఈ వీడియో ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో చూడండి ఒకవేళ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో చెప్పండి ఓకే థ్యాంక్ యూ